بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحابه الفائزين بدل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم سنهم الله بشواسي قلعي بشواسي نقلعي ഒരു ദിനം ഒരു നന്മ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്നത്തെ വിഷയം മഹതി വനിത എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ഇസ്സത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും ഉള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇരു ലോകത്തും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ അതിന് കാരണമാകുന്ന സ്വഭാവം നന്മയുടെ പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിഷയം മഹതി വനിത എന്നതാണ് അഥവാ മഹത്വം നേടിയ വനിത എന്നർത്ഥം സൗന്ദര്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരദാനമാണ് സമ്പത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരദാനമാണ് മക്കൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരദാനമാണ് അവർ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായാൽ അങ്ങേയറ്റം വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മഹത്വം നേടിയ വനിത അഥവാ മഹതി വനിത ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്ക് മഹത്വം ആരെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് മെമെന്റോ നൽകുന്നത് പോലെ ട്രോഫി നൽകുന്നത് പോലെ നൽകപ്പെടാവുന്നതും നേടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ഒരു സ്ത്രീ അവൾ മഹതി വനിതയാവണമെങ്കിൽ ധാരാളം വിഷയത്തിൽ അവൾ കൃത്യത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹത് വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ വഴിത്താരയിലൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും മുഖമുദ്രയായി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മഹതി വനിതയാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മഹതി വനിതയായി ലോകത്ത് വന്നവർ ആരുമില്ല പ്രവാചക പത്നിമാർ അവർ പോലും സാധാരണ സ്ത്രീകൾ നൊന്തുപെറ്റ ഒരു മകളായിട്ട് ജനിച്ചു അള്ളാഹു അവർക്ക് സാഹചര്യത്തിന്റെ അവസരം കൊണ്ട് മഹത്വത്തോടെ പരിശുദ്ധിയോടെ പാതിവൃത്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകി അവർക്ക് പഠിച്ചവൻ ബുദ്ധിയും വിവേകവും കഴിവും കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പാതിവൃത്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു മഹത്വം സംരക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധിയും സൽ സ്വഭാവവും മുഖമുദ്രയാക്കി കൊണ്ടു നടന്നു അപ്പോൾ 
അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പടച്ചവൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരുപാട് മഹത്വം ഉള്ള മഹാന്മാര് അവർക്കുണ്ടായ മക്കൾ വഴിപിഴച്ചു പോയ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറം മഹത്വ വനിത എന്ന ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഗുണഗണങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും എങ്കിൽ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പോരായ്മകളെ ഉണർത്തിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്നും ആ തെറ്റ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്താൻ സാധിക്കും അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻമുകളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിലൂടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും മഹദി വനിതയുടെ പക്വതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹത്വം എന്നുള്ളത് സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി ആദരിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു പദവിയല്ല അത് സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിലത് ഇൻഷാല്ല അവസരോചിതമായി പരിചയപ്പെടാം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്തതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ സംസാരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ അവൾ മഹതിയായി മാറുന്നത് അഥവാ മഹത്വം നേടിയെടുത്തവളായി മാറുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടവൾ ആരാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും പാലിക്കണം ആ ഭർത്താവിനോടാണ് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടത് നിഖാഹ് എന്ന ബലിഷ്ട ഉടമ്പടിയിലൂടെ കൈപിടിച്ച് രക്ഷാകർത്തൃത്വമുള്ള വലിയ പുതിയാപ്പളയുടെ കയ്യിൽ സൗവജത്തുക്കാവ് അങ്കഹത്തുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കലോടെ കബിൽത്തു പറഞ്ഞ് പുതിയാപ്പള സ്വീകരിക്കലോടെ അതേവരെ ആ പെണ്ണിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹിസാബ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവിനോടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിക്കാഹ് എന്ന ബലിഷ്ട ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം ആ പെണ്ണിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവിനോടായിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ചേർത്തിണക്കി പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മഹദി വനിതയാവുന്നത് മഹത്വം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ വഴി അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തതും നബിതങ്ങളുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായി അവൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളുമാണ് നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല ഇലം റഹത്തിൻ ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് എങ്ങനത്തെ സ്ത്രീയാണ് ലാ തഷ്കുരുലി സൗജിഹ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്ത്രീയിലേക്ക് പടച്ചവൻ നോക്കുകയില്ല ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിനിക്ക് പടച്ചവൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖ ആണ് ആരെങ്കിലും പടച്ചവനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ചില മുഫസീറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും പാലിച്ച് ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റി സൽക്കർമ്മിണിയായി കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് നമുക്ക് എന്ത് നന്മ ചെയ്തു തന്നു നമുക്ക് ആ ഭർത്താവ് താമസിക്കാൻ വീട് തന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭർത്താവ് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നുവെങ്കിൽ 
നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഉപജീവനത്തിന്റെ വഴി മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് തുറന്നു തന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സംരക്ഷണ വലയം തീർക്കാൻ ആ ഭർത്താവിന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ഭർത്താവ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രമാണെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അല്പമാണെങ്കിലും അനവധിയാണെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അനുസരിച്ച് ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു ചെയ്തു തന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം നന്ദി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്തു തന്ന ഞാമത്തിനെ ഞാമത്ത് ഞാമത്ത് എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതാ അറിയാതിരുന്നാൽ അതിന് നന്ദിയും ഞാമത്ത് ഞാമത്തെന്നു നീ അറിയേണ്ടതാ അറിയാതിരുന്നാൽ അതിന് നന്ദി വേണ്ടാത്തതാ ഞാമത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അതിന് നന്ദിയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം വേണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകൾക്ക് ഭർത്താവ് തരുന്ന സംരക്ഷണത്തിന് തിരിച്ചു നന്ദി ചെയ്യണം നന്ദിയില്ലാത്ത ഭാര്യയിലേക്ക് ആ പെണ്ണിലേക്ക് പടച്ചവൻ നോക്കുകയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വീണ്ടും നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അവള് ബറക്കത്താവുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബത്തിലെ ബറക്കത്താകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുന്നത് അവൾ ചിലവുകൾ ചുരുക്കുമ്പോഴാണ് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇസ്രാഫിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് കണ്ണിൽ കണ്ടതും കാണാത്തതുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സാധുവായ ഭർത്താവിനോട് അത് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ നിലം തൊടാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് മാസാ മാസം അവരെ കറന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഈ പെണ്ണും മക്കളും ആർഭാടത്തിന്റെ ജീവിതമാ അര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അവ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പെണ്ണ് യാദൃച്ഛികമായി ഒന്ന് കൂട്ടുകാരോടോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോടോ ഭർത്താവിന്റെ താമസവും ഭർത്താവിന്റെ യാത്രയും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഞ്ചും എട്ടും പത്തും കിലോമീറ്റർ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് സഞ്ചരിച്ച് പോയി ജോലി ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഉദ്യോഗത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പോരാ 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 ഇനിയും വേണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നത് അവിടെ ചെലവായി ഇവിടെ ചെലവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവൾ ബറക്കത്ത് കെട്ടവളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബറക്കത്ത് ചിലവ് ചുരുക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് സ്വമേധയാ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അല്പാൽപ്പം പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം മഹത്വ സ്വഭാവമാണെന്ന് മഹത്വക്കൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ അത് പിശുക്കല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഭാര്യ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ആവശ്യത്തിനെന്നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ചിലവഴിക്കണം എങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം മക്കളുടെ ആവശ്യം വീടിന്റെ ആവശ്യം എത്ര ഭർത്താവ് ഞെരുക്കത്തിലാണെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് കടം മേടിച്ചിട്ടോ പലിശയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ മഹത്വ മഹതിയാവുന്നത് മഹതി വനിതയാവുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സംസാരവും പ്രവർത്തനവും സൂക്ഷ്മതയും ഒക്കെ അവളിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഫലകത്തിൽ അവളുടെ പേരെഴുതി മഹതി വനിത എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മാനിച്ചത് കൊണ്ടൊരിക്കലും അവൾ മഹതി വനിതയാകുന്നില്ല 
അപ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് അവൾ മഹതി വനിതയാവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവളാ അതില്ലേ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് മഹതിയാവാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നാം ഭാഗം ഇനി അടുത്തത് ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണം ഓരോ സ്ത്രീയും ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യവും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും വലിയ കുടുംബ മഹിമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധു കുടുംബമാണെങ്കിലും പെണ്ണെ നിന്നെ പടച്ചവൻ കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ സാധുവായ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ അംഗീകരിക്കണം ഒരിക്കൽ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വന്നു മഹാനായ റഹീസുൽ മുഫസിരീൻ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് ജാഅത്ത് ഇമ്റഅത്തുൻ ഇലൽ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന വാഫിദത്തുൻ നിസാഇ ഇലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്ത് വേണം എന്താ നിന്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശം വരവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഹാദൽ ജിഹാദ് ഈ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തബഹുല്ലാഹു അല ദിജാല് പുരുഷന്മാരുടെ മേലാണല്ലോ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണല്ലോ അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് വിജയം കൈവരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഹനീമത്ത് മുതൽ കിട്ടും സമ്പത്ത് കിട്ടും ഇനി യുദ്ധത്തിൽ അവര് പരാ അവര് അവര് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ പദവി പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും അവര് മരണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപജീവന മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ അവർക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും അവർക്ക് സുന്ദരമായ ജീവിതം അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പെണ്ണെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരി ചോദിക്കുകയാണ് നെഹ്നു മാഷിറുൽ നിസ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സംഘം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല സ്ത്രീകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംഘം കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നുള്ളത് അത് പുരുഷന്മാർക്ക് നിർബന്ധമാക്കി അവര് പോർക്കളത്തിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു വിജയം കൈവരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ഇനി സമരാർജിത സമ്പത്തൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി അവര് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ സ്വർഗീയ സോപാനത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നു നെഹ്നു മാഷിറു നിസ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ സംഘം നെഹൂമ ും ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തുലച്ചു കളയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് നബിയെ ചില സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയമാ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ഈ അയൽക്കൂട്ടം പോലെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇവര് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള അയൽക്കൂട്ടമാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ വാളു കെട്ടില്ല വാളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും മതപ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കെട്ടിയവന്മാർക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കലും തുണി കഴുകലും വീട് അടിച്ചു വാരലും ഇങ്ങനെ പറമ്പ് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കലും എന്ത് ചെയ്താലും ജോലി തീരൂല ഇതൊരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്നതാ ഈ കെട്ടിയവന്മാർക്കും ഈ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല വിക്രോ സലാത്തോ തസ്ബിയോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയൽക്കൂട്ടത്തിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സ്ത്രീകൾ മറ്റു സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ വിവാദത്തുമായിട്ട് മുന്നേറുന്നത് അതൊക്കെ സ്വാഗതാർഹം തന്നെ അതൊക്കെ സ്വാഗതാർഹം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ മഹതി വനിതയാവണമെങ്കിൽ ധാരാളം വിക്രും സ്വലാത്തും തസ്ലീഹും ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൾ മഹതി വനിതയാകുന്നില്ല മഹത്വവൽക്കരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഇബാദത്തുകളും സൽ സ്വഭാവങ്ങളും തക്കുവയുടെ ജീവിതങ്ങളും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം ഭർത്താവിനോടുള്ള എല്ലാ കടമകളും കടപ്പാടുകളും പാലിക്കേണ്ടതുപോലെ പാലിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൾ മഹതി വനിതയാവുന്നുള്ളൂ 
അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കാണിക്കണം പടച്ചവനോടും നന്ദി കാണിക്കണം ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനോടും നന്ദി കാണിക്കണം രണ്ടാം ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണം അത് പണക്കാരനായ ഭർത്താവാണെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധിയായ ഭർത്താവാണെങ്കിലും വലിയ പ്രഭാഷകനായ ഭർത്താവാണെങ്കിലും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായ സമ്പന്നനായ ഭർത്താവാണെങ്കിലും ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം അത് ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രേരിപ്പിക്കണം നന്മ കാണുമ്പോൾ നന്മയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനവും അംഗീകാരവും കൊടുക്കണം പാടില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ ആക്ഷേപ സ്വരത്തിലോ പരിഹാസ രൂപേണയോ അല്ലാതെ തലയണ മന്ത്രത്തിലൂടെ തെറ്റുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പൊതുവെ പുരുഷന്മാര് ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇച്ചി തനക്തി അല്പം തലക്കനുള്ളവരാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കൽ പുരുഷന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വകവെച്ച് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ തെറ്റുകളെ പരിഹാസ രൂപേണയല്ലാതെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അത് ആ തലയണ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിരിപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുകൂടാ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അന്ന് പകലുണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണം ഭർത്താവ് അന്ന് എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു ആരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി അതൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭാര്യ അന്വേഷിക്കണം ഭർത്താവിനോട് അത് പറയണം പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകൾ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ തിരുത്തി കൊടുക്കാതെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുത്തുവാക്ക് പറയലല്ല നമ്മളൊക്കെ അവസരം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് കുത്തുവാക്ക് പറയും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മുതലാക്കും ചൂഷണം ചെയ്യും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ടത് തന്നെ എടുത്ത് തിരിച്ചു കുത്തും നേരെ മറിച്ച് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കാത്ത പരിഹസിക്കാത്ത രൂപേണ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുണ്ടായത് അവർ അവർക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിക്കാണ് കേട്ടോ എന്ന രീതിയിൽ സൗമ്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ഭാര്യ അത് കേൾക്കണം കേൾക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരോട് വലിയ കഥ പറയുന്നു യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇവള് കറിക്കരിയുന്നു തക്കാളി മുറിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു കഞ്ഞിക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്സി അങ്ങ് ഓണാക്കും അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം മൂടിപ്പോ അതല്ല വേണ്ടത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും പറയുന്നത് കേൾക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം എന്നിട്ട് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ഭർത്താവ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴോ പിറ്റേന്നോ സമയം കിട്ടുമ്പോ അന്ന് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം മക്കൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ കറി എന്തായിരുന്നു പകല് കറി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും ഒരു അന്വേഷണവും ഒരു 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 വിവര അറിയലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം വരും അപ്പോൾ ആ ഭാര്യ തിരിച്ച് ഈ ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കും ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്വഹാബി വനിത നിബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നെഹ്റുനിന്ന പൂമു അലൈഹിം ഈ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഫമാൽ അനാ മീൻ ദാലിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ എന്ത് കിട്ടാനാ നബിയെന്ന് സുബാനമ്മ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടല്ല അന്വേഷണ ത്വരയോടു കൂടിയാണ് ആ സ്വഹാബി വനിത സംസാരിക്കുന്നത് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دنغ الله فرنجو أبلغي من لقيت من النساء فنن ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിന്നെ പ്രതിനിധിയായി പറഞ്ഞയച്ച ഒരു സംഘം സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഈ വിവരം നീ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്തെന്നാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്ന ത്വഅത്ത സൗജി ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക കീഴ് വണങ്ങുക പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളത് വാഴ്ത്തിറാഫം ബിഹത്തിഹി ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് അത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോർക്കളത്തിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടൊരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് നിങ്ങളിൽ നന്നേ കുറവാണ് കേട്ടോ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ പോൽക്കളത്തിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ച് മടങ്ങി വരികയോ രക്തസാക്ഷിത്വം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലം ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിക്കുകയും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ പോർക്കളത്തിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തതിന് സമാനമായ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് നന്നേ കുറവാണ് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അംഗീകാരമില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കും നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കും കുടുംബക്കാര് മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കും ഭാര്യ അംഗീകാരം കുറവായിരിക്കും ഈ ഭാര്യയുടെ അംഗീകാരം കണ്ടിട്ടാണ് മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നത് അഥവാ അംഗീകാരം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകാരത്തിന് പകരം അവഗണനയായിരിക്കും കൂട്ടുതൽ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ അടിച്ചമർത്തുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റിതിരുത്തി അടിച്ചമർത്തി ആക്ഷേപിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ട് അത്തരം പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ ഇബാദത്തോ നോമ്പോ ഖുർആാൻ പാരായണമോ ദാനധർമ്മമോ ഒന്നും പടച്ചവന്റെ അടുക്കിൽ വിലപ്പോവില്ല കാരണം ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സാധുക്കളായിരിക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടോ ബഹളോ എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത മയമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന ആളും മിതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുമായിരിക്കും ഭർത്ത ഈ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ കെട്ടിയോ മാത്രം ഇങ്ങനെയായി മരങ്ങോടനായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും കൂട്ടുകാരികളോടും നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും പറയുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വാക്കുകൊണ്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം അവഗണന കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും ഈ പെണ്ണ് മഹതി വനിത എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതിന് പകരം നിന്യമാക്കപ്പെട്ട വനിത എന്ന ദാരുണാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ നിസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പടച്ചവൻ അംഗീകരിക്കില്ല മഹതി വനിതയാകണമെങ്കിൽ മഹത്വവൽക്കരണ സ്വഭാവ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കുടത്തിറപ്പായി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ചേർന്ന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക ഭർത്താവ് ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ അറിയാനുള്ള ആവേശത്തോടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിക്ക് എത്ര തിരക്കുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് മഹതി വനിത ഈ വനിത അഥവാ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന മക്കൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊന്നുമോൻ പറഞ്ഞത് ഉമർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ഉപ്പ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളുക ഉപ്പ എന്ന് മകൻ ഇസ്മായിൽ ഉപ്പയുടെ ചോദ്യത്തിന് അനുകൂല പ്രതികരണം നൽകാനുള്ള കാരണം ആ മകൻ ഇസ്മായിലിന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഹാജർ എന്ന മഹതി വനിതയാണ് അവർ മഹതി വനിതയാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പൊന്നുമോൻ ഇസ്മായിലിനെയും ഭാര്യ ഹാജറിനെയും മരുഭൂമിയിൽ ജലരഹിതമായ ജനരഹിതമായ ഫലരഹിതമായ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹാജർ ബീവി പ്രിയപ്പെട്ട മുല കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോനെ ഒക്കത്തേക്ക് മാറോട് ചേർത്തണത്തി വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ നമ്മളുൾപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതികരണമായിരിക്കും കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യരെ വേറെയില്ല കുടിക്കാൻ ഒരു ഇറ്റി വെള്ളമില്ല കഴിക്കാൻ ഒരല്പം ഭക്ഷണമില്ല ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും തനിച്ചാക്കിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു പോകുന്ന വിവരം അന്വേഷിക്കുമ്പോ അതെ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ആ മഹദീവനിത തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ആ അമറക്കഹാദ 
നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകാൻ നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞോ ബ്രാഹിം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാം അതെ എന്ന് പറയുകയോ അതെ എന്ന രീതിയിൽ തല ആട്ടുകയോ ചെയ്തു അത്രേ തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഉടനെ ആ രീതിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രതികരണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഹാജർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നോ ഇതൻ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാഴാക്കപ്പെടുകയില്ല പടച്ചവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് എന്റെയും ഈ പിഞ്ച് പൈതലിനെയും ഈ മരുഭൂമിയുടെ ചുറ്റുകൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു പടച്ചവൻ ഞങ്ങളെ പാഴാക്കുകയില്ല ആ വനിതയുണ്ടല്ലോ അതല്ലേ മഹതി വനിത ഭർത്താവ് ഇട്ടേച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാഴാക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ പടച്ചവന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വനിത അവരല്ലേ മഹതി വനിത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞുവിട്ട സാധനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാധനം വാങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്ന് തിരക്കായിരുന്നടി വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി എന്നോ തിരക്ക് കാരണം ആ വിഷയം ചിന്തിച്ചില്ല എന്നോ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് തട്ടിക്കറ കയറുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ അത്തരം സ്ത്രീകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് പഴയ ചരിത്രം മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ച് എടുത്ത് വിളമ്പുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വാങ്ങിത്തരൂല നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അളിയൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞാല് അയൽപക്കത്തെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും വാരി വിതറുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണെ നീ ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൂഷ്യവൽക്കരിക്കുകയാ നിരമറിച്ച് നീ പറയേണ്ടത് ആ ഇന്ന് മറന്നുപോയോ കുഴപ്പമില്ല തിരക്കിനിടയിലായിരിക്കും അല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇൻഷാല്ല നാളെ വാങ്ങിയാൽ മതി സമയം പോലെ വാങ്ങിയാൽ മതി ഇവിടെ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കഴിക്കാനുള്ള നമ്മളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാൽ എത്ര കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ആ പെണ്ണിന് സാധിക്കും മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നരകത്തെ ഞാൻ കണ്ടു നരകത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഫാലു സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു ബിമായ റസൂലല്ലാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ നരകത്തിൽ അധികരിക്കാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ബിഖുഫിരിഹിന്ന അവരുടെ നിഷേധ രീതി കൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിഷേധ രീതി കൊണ്ടാണ് ഉടനെ സാലു സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീകൾ അവര് അവര് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ബന്ധങ്ങളെ നിഷേധിക്കും ബന്ധങ്ങളെ നിഷേധിക്കും പറയുകയാണ് കാലാകാലം ഒരു പെണ്ണിന് നീ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ആ പെണ്ണു പറയും നിന്നിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരു നന്മയും കാലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല അവൾ നിഷേധിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ചിലപ്പോ ചിലർ അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ നന്മ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീക അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി വരും ചിലപ്പോ പല വിഷമങ്ങളും ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ കുടുംബക്കാരോടോ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത പല മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സാധനം മേടിച്ചോന്നേ ആ ഞാൻ മറന്
അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമയത്തിൽ ഒരു കാര്യം നേടിത്തരില്ല നാളെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അത് ഏർപ്പാടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഹൈറാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ വാക്കെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നീ എങ്കിൽ നീ ആരായി മാറി യക്ഫുർണാഷീറ ബന്ധങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവനായി മാറായിട്ടും നിങ്ങക്ക് ഹൈറ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഹൈറും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം നിഷേധിച്ചു ഈ വാക്ക് പറയുന്നവരുടെ ഇബാദത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ മുഴുവൻ ഇബാദത്തുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാല ഇബാദത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഡിലീറ്റാണ് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറാണ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെ നീ എങ്ങനെയാ മഹതി വനിതയായി മാറുന്നത് നീ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഒക്കെ പുടച്ചവൻ തകർത്തെറിഞ്ഞു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ നീ ചെയ്ത ഹജ്ജ് നീ ചെയ്ത ഉമ്ര നീ ചെയ്ത ഓദിയ ഖുർആാൻ പാരായണം നീ കൊടുത്ത ദാനധർമ്മങ്ങൾ നീ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് കൊടുത്തത് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിധവകളുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പിയത് ആരും അറിയാതെ നിന്റെ പക്കലുള്ളത് നീ കൊടുത്തത് പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതൊക്കെ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ നിന്നിൽ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ആ ഭർത്താവിനോട് നീ ഒരു നിഷേധത്തിന്റെ സംസാരം വന്നപ്പോ നീ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ മാറായിട്ടും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് കൂടിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു മുതലക്കണ്ണീരും കൂടെ ആ സമയത്ത് സുബാനല്ല ഇത് കാണുമ്പോ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ഭർത്താവ് അറഞ്ഞ് തുള്ളി കലിയളകും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും കാലിൽ നല്ല ലതർ ചെരുപ്പുണ്ടാകും അടിഭാഗം നല്ല ഒരസുള്ളത് എടുത്ത് കരണത്തിൽ ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങനെ ആ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ ഈ കൂട്ടു ഈ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ കുടുംബക്കാരോ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു കൊന്നു കൊലവിളിയായിരിക്കും അപ്പൊ പെണ്ണ് നാവ് സൂക്ഷിച്ചാ മതി അഥവാ പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവിനെ തത്വയിലും ധർമ്മനിഷ്ഠയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിലും വിലസുന്ന സ്വലിഹായ നല്ല സുന്ദരമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവായി മാറാം ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നിസ്സാരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെണ്ണിന് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ كلا والله ما يخزيك الله ابدا മഹാനായ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ വഹീ ഖാറിഹ്റൈൽ ഇഖ്റഇന്റെ ശബ്ദത്താൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് മുത്തു നബി ഓടി വന്നത് ഖദീജ ബീവിയുടെ അടുക്കലേക്ക ഖദീജ എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മൂടണം ഖദീജ എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മൂടണം എന്നെ എന്തോ പിടികൂടി ഖദീജ ആ പെണ്ണിനോട് അത്ര കണ്ട് അദമ്യമായ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മുത്തുനബി ഓടി വന്നത് ആ സ്ത്രീ അതിനെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യുമെന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഓടി വന്നത് ആ സ്ത്രീ കാരുണ്യത്തിന്റെ അങ്കുലികൾ കൊണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ആ തലയിൽ തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കാല് നീട്ടി പിന്നാമ്പുറത്ത് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിരുന്നു ഉമ്മറത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ചു കൊടുത്തു തലയിൽ തല വെച്ച് മുത്തുനബി കിടക്കുന്നു പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കൊടുത്തു ഹദീജ ബീബിയുടെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ തലോടൽ മുത്തുനബിയുടെ മുടി ഇഴകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയപ്പോൾ സുബാൻ അള്ളാ ആ മുത്തുനബിയുടെ ഭയമൊക്കെ പോയി മനസ്സിൽ കുളിർമഴ പെയ്തിടങ്ങി ആ ഒരു സ്നേഹസ്പർശമുണ്ടല്ലോ ഹദീജ ബീബിയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും ബീബി ഹദീജ നബിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് കൊടുത്തു ശരീരം കൊടുത്തു സമ്പത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരു പ്രമാണിമാരോ പാവപ്പെട്ടവനോ മക്കത്തില്ല അത്ര കുബേര കുടുംബിനി ആയിരുന്നു ബി ബി ഹദീജ ആ ബി ബി ഹദീജ പാവപ്പെട്ടവനിൽ പാവപ്പെട്ടവനായ ആടിനെ മേക്കാൻ നടന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വളർത്തുപുത്രൻ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമയെ 
ഹദീജാക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് എത്ര വയസ്സാ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുറവാ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സാ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ നന്മകൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി നിന്നത് കൊണ്ടാ ആ സമയത്ത് പേടിച്ചു വിറച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറയേണ്ടതിന് പകരം ആളും പേരും ഇല്ലാത്ത പൊത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് പേടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു നാണം കെട്ടവൻ എന്നെങ്ങാണ് പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാതനല്ല ആ വാക്ക് പോലും സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം പടച്ചവൻ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ പരിഹാസ രൂപേണ ഹദീജ ബീവി പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഖുർആാനിന്റെ വഹിയ തന്നെ നിലച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് സ്വയം നിയന്ത്രിത നിയന്ത്രിതയായി ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ അംഗീകാരങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നീയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അത്യുന്നതനാവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പരിശ്രമിക്കുന്നതും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അടിച്ച് ഇരുത്തി താഴ്ത്തി ഒരു കഴിവ് കെട്ടവനായിട്ട് അവഗണിക്കുന്നതും നീ തന്നെയാണെങ്കിൽ തീർച്ച നിന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള അവഗണനയുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മഹതി വനിത എന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കുണ്ടല്ലോ മഹതി അഥവാ മഹത്വം സ്വയം പരിശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അവഗണിക്കലോടുകൂടി നിന്റെ മഹത്വം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ നിന്യതയിൽ നിന്യതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും പടച്ചവൻ കാക്കുമാറാവട്ടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ ദിവസം സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവേ മഹതി വനിതയായി തീരാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബിനികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്തബന്ധത്തിലെ സഹോദരിമാർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഈ ഈ നസീഹത്ത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുമ്പിൽ മഹതി വനിതയായി തീരാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد